আমাদের ঐতিহ্য আছে বাংলাদেশে বুলবুল উঠে ধাক্কা দেয় তোমাদের ঠিক দাবে ঠিক ইন্ডিয়ার লোকেরা কয় ব্যাপারটা কি বঙ্গোপসাগরে উঠে আম করে ধাক্কা কেন কারণ আমাদের সাগরে উঠলে আমরা পড়ি জীবন হবে ফুলে ফুল নুরে ও জ্বালা জপ সুবাহান আল্লাহ ও নামে জপে আদম পেলেন ভুলের মাফি অগ্নি কুণ্ডে ইব্রাহিমের ও নাম ছিল কাফি নুহের তরি ও নাম জপে নুহের তরি ও নাম জপে পার হয় উর্মি মালা জপ সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ জপ মন জপ সুবাহান আল্লাহ যতক্ষণ জিকির করেন আপনার সাথে থাকেন কে কে থাকেন আল্লাহ থাকেন কোন ভয় নেই আছেন কে সে আল্লাহ বলছেন হকের উপরে থাকবা হকের পথে চলতে গেলেই বাধা আসবে বাধা না আসলে বুঝতে হবে তুমি হকের পথে আমার নবীর উপর অত্যাচার এসেছে মুসলমানদের উপরে আসবে ঠিক না বা ঠিক তবে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে উচ্ছৃঙ্খলা হওয়া যাবে যারা আমার ভাইকে মেরেছে আমরা তাদেরকে উল্টা পাল্টা মারতে পারবো রাসুল সাল্লাম তেরো বছর মক্কায় মার খেলেন মদিনায় গেলেন একটা ইসলামের রাষ্ট্র গঠন করলেন একটা বিচারিক সিস্টেম গঠন করলেন এরপরে বললেন আমার এই মদিনার দিকে যে চোখ লাগিয়ে তাকাবে চোখ আমি উপড়ে ফেলে দেব আমার এই মদিনা যে ধ্বংস করতে আসবে আমি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে মাঠে ময়দান নামবো নামেন নাই কথা বলেন নামেন নাই আমার নবীর তলোয়ার ছিল কি ছিল না কিন্তু আগে কখনো আক্রমণ তিনি করেন নি আমরাও করব আমরা প্রতিহত করব আমি প্রায় বলে থাকি যারা যুদ্ধবিদ্যা জানে না তারা আমার উন্মত না আজকের মুসলমান যদি শুধু ট্রেন হতো কেউ মুসলমানের গায়ে হাত দিত না ওই যে আমার একজন ছাত্র ইমাম ছিলেন টমলি ও কারাটে জানত মার্শালা ওর মসজিদের ফ্যান খুলে নিছে চারটে গাঁজা খোর দুপুর বেলায় ফ্যান নিয়ে যাবে ও মসজিদ মুসতেছে কয় ভাই আপনারা মসজিদ ফ্যান খুললেন কয় আমরা আবদুল্লাহ হাজাবাইতুল্লাহ গাঁজা করে কি সুন্দর কথা বলে কয় আল্লাহর ঘরের জিনিস আমরা আল্লাহর বান্ধ হয়ে আনামো তোমার আবার সুবিধা কি ক ভাই আমার দায়িত্ব দিছে আমি ইমাম ফ্যান চুরি হলো তো আমারে ধরবো হাজা কিলো কিলুল্লাহ এই লোক কিলো কিন্তু আল্লাহর কি একটা করে দুমো খায়া স্মৃতি হয়ে থাকবে কে হুনে কার কথা কয় চব বেটা মোল্লা বেটা এমনি বসে একটার পেটে দিছে একটা ঘুষা খায়া দশার দূরে গিয়ে পড়ছে গাঁজা ঘর ওইটা কয় এটা ইমাম না ডাকাই দৌড়মার দৌড়মার মেরে হালাই দৌড়মার এগুলো গিয়া বাকি সব গাঁজা ঘর রে কয়েছে যে কোনো মসজিদে যাস ওটার দিকে রে নিস না ওটার ভিতরে ইমাম না ডাকাই থাকে একশো আশি কোটি মুসলমানের দুনিয়া তাও মুসলমান মায়ের খায় কেন মার খায় মুসলমানদের ঐক্য নাই মুসলমান ইসলামকে বুঝে নাই ইমানের পথে নাই ঠিক কিনা আমাদের দুশ্মন আমাদের ঘরের ভিতরে একটা উপমা একজন আল্লামা দিয়েছেন আমিও দেই একটা লোকের হাতে একটা গোকরা সাপ বায়াত হয়েছে হুজুর বলেছেন সকাল বিকাল তসবি করে কারের কাম দিস না গোখরা তসবি করে খেতের ভিতরে শুয়ে শুয়ে তসবি করছে চাষি এসে দেখে রসি নাই কালো দড়ি একটা গোখরা দিয়ে বানতেছে গোখরা কয় শুধু হুজুর হাতে বায়াত হয়েছে নইলে কিন্তু বুঝাইতাম তোমার আমি কি কালো দড়ি কোনো মতে ছুটে হুজুরের কাছে গেছে ঘাল গেছে ভেঙে কয় কিরে ঘাল ভাঙা কেন কয় হুজুর যেই জিকি দিছেন জীবন শেষ কি হয়েছে খুলে বল কয় আপনি কেছেন কামলাইস না সালা চাষির বেটা আমার মনে করছে আমি কালা দড়ি আমার দিয়েও ধান বাঁধে হুজুর বললেন তোরে কামলাইতে নিষেধ করছি ফস করতে তো নিষেধ করি নেই আজকে একশো আশি কোটি মুসলমান ফস করলে কাফের রাত পালনের জায়গা পেত না
আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন আমরা ধৈর্য ধরতে জানি ঠিক কিনা আমরা ধৈর্য ধরেছি আরো ধরব একটা প্রসব বেদনা চলছে এখন সারা পৃথিবী আগামী দিনের পৃথিবী মুসলমানদের পৃথিবী আগামী দিনের দুনিয়া ইসলামের দুনিয়া রক্ত ঝরে যার জমিন হ তার এটা চিরচরিত নিয়ম আজকে আমরা যারা এই বাংলাদেশে আছি বাংলাদেশের যাদের রক্ত সবচেয়ে বেশি ধরেছে তারাই দেশ চালাচ্ছে ঠিক কি না রক্ত যার ঝরে জমিন তার হ মুসলমানদের রক্ত ঝরছে আগামীর দুনিয়া মুসলমানদের এখন সারা পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে দেখে আগে চোখ বড় হতো এখন চোখ ছোট হয়ে আসছে আগে আর ফটে গেলে এরকম করতো এখন কথা মিষ্টি হয়ে গেছে কারণ আমরা নামাজে আক্রান্ত হওয়ার পরেও কারো উপর আক্রমণ করে নেই আমার অসংখ্য মুসলিমকে জুমান নামাজে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আমরা সেটার প্রতিশোধ কারো থেকে নেই আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি কার খুশির জন্য আপনি যেন পাপিয়ার মতো পাপিষ্ট যখন না না সবর তিন প্রকার কয় প্রকার তিন সবর আনিল মাসিয়া সবর ফি মাসাইবিল্লা সবর ফি তোয়াতিল্লা যে কোন কষ্টে ধৈর্যশীল হওয়া ঠিক কিনা জান যাবে কিন্তু হারাম খাব না জান যাবে কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করব না জান যাবে নামাজ ছাড়ব না জান যাবে ইমান ছাড়ব না যত মুসিবতি আসুক আমার কোরআনের পথে আমি থাকব ঠিক কিনা যত কষ্টই হোক কোন গুণার রাস্তায় যাব না বিয়ে করি নাই রোজা রেখে যৌবন হেফাজত করব চরিত্রহীনতার কাজ করব না পুরস্কার দিবেন কে আল্লাহ বলছেন শুনেরা নামাজ আর ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এটা সবচেয়ে কঠিন যাদের মন্ত্রে আল্লাহর ভয় নাই আবার এই সুরার কিছু দূর গিয়ে আল্লাহ বলছেন ধৈর্যশীল সাথে থাকেন কে আল্লাহ বলছেন পাঁচটা পরীক্ষা আমি নেব এই পরীক্ষা যারা ঠিক বা তারাই ধৈর্যশীল তাদের জন্য সুসংবাদ কার কথা ভয় আসবে আমাদের জন্য ভয় আসবে ঠিক নামে ঠিক সারা দুনিয়া ভয় দেখায় তারপরে ইসলাম বাড়ছে না কমছে প্রতিদিন নতুন করে ছয় হাজার লোক কালেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে প্রতিদিন হচ্ছে আল্লাহ একবার কেন হচ্ছে যেটাকে কাটে বেশি সেটা বাড়ে বেশি দমাতে চেয়েও না যে নদীতে বাদ পড়ে নদীর বেগ বেড়ে যায় মুসলমানদের গায়ে হাত পড়লে ইসলামের তেজ বেড়ে যায় এই যে হাত পড়ছে যেখানে হাত পড়েছে ওখানে লক্ষ লক্ষ লোক কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের শেষ করে দেব ও রাত হয়ে গেছে না শেষ করে দিন আরো পাঁচটা গুণ এখনো বাকি আছে ধৈর্যশীল হতে রাজি আছেন তো ধৈর্যশীল হবেন জান্নাতের প্রাসাদ আল্লাহ আপনাদেরকে দান করে দেবেন চোখ বন্ধ হবে দেখেই বুঝ দেখবেন চোখ খুলেই দেখবেন বিশাল প্রাসাদ অপেক্ষা করছে মৃত্যু চাই জুমার দিনের মৃত্যু চাই জুমার দিন যারা মারা যায় রাসুল বলেছেন তাদের জন্য কবরের আদাম মাফ 
সেজদায় যারা মারা যায় তারা সারা জীবন সেজদায় থাকবে যে অবস্থায় তুমি মারা যাবা ওই অবস্থায় তোমাকে আল্লাহ তুলে দিবেন যদি গানের আসরে মারা যাও শিল্পী গান গাছের এক সেকেন্ডের নাই ভরসা সাঙ্গ হবে রং তামাশা হায় রে দম ফুরাইলে দম শেষ শিল্পী পড়ে গেলেন শিল্পকলা স্টেজের স্টেজে লোকেরা তালি দিচ্ছে হারমোনিয়ালা হারমোনি আরো জোরে বাজাচ্ছে মনে করছে শিল্পী অভিনয় করছে সেখান থেকে শিল্পকলায় নেওয়া হলো শিল্পকলা থেকে নেওয়া হলো পিজি হসপিটালে ডাক্তার বললেন পনেরো মিনিট আগে দুনিয়া থেকে বিদায় কি অবস্থায় চলে গেলা এমন পরিবেশে যাব না যেখানে ইসলাম নাই এমন পরিবেশে যাব না যেখানে ইমান থাকে না ঠিক না ঠিক ক্যাসিনাতে যারা যায় তাদের ইমান নাই হারাম ব্যবসা যারা করে তাদের ইমান জনগণের সম্পদাপ্ত সাদ যারা করে তাদের ইমান জিনাকার যখন জিনা করে তার মধ্যে ইমান থাকে না চোর যখন চুরি করে তার মধ্যে ইমান থাকে না দুর্যশীল হব কার জন্য ভয় করব কাকে আল্লাহ বলেছেন নামাজ পড়বা জাকাত দিবা আমি আল্লাহ তোমাদের হৃদয় আমার ভয় দান করে দেব ইন 